இதய நோய்கள் வர்றதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் நம்ம உடம்புல சேர்ற அதிகப்படியான கொழுப்பு எல்டிஎல் அதாவது லோ டென்சிட்டி லைப்போ புரோட்டீன் அப்படின்ற பேட் கொலஸ்ட்ரால் இந்த எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால்னா என்ன ஏன் இது நம்ம உடம்புல அதிகமாகுது இது அதிகமானா எப்படி ரத்த குழாய்கள் அடைப்பு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் பக்கவாதம் போன்ற வியாதிகள் வருது இந்த எல்டிஎல் அப்படின்ற அந்த பேட் கொலஸ்ட்ரால் நம்ம எப்படி குறைக்கலாம் இதை குறைக்க ஸ்டாட்டின் அப்படின்ற மாத்திரைகள் யாரெல்லாம் சாப்பிட்லாம் அதனோட பக்க விளைவுகள் என்ன இந்த டீட்டெயில்ஸை பார்க்கலாம் வாங்க என்னுடைய பேர் டாக்டர் புத்தன் ராஜரத்னா வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் முதல்ல எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னா என்ன அதாவது லோ டென்சிட்டி லைப்போ புரோட்டீன்றது வந்து ஒரு வகையான கொழுப்பு இதனோட வேலை என்னென்னா நம்ம உடம்புல கல்லீரிலேருந்து கொலஸ்ட்ராலை உடம்போட மற்ற பாகங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போக இதை உதவி பண்ணும் ஆனால் இதனோட அளவு நம்ம பிளட்டில் அதிகமாகும் போது அந்த எல்டிஎல் வந்து நம்ம ரத்த குழாய்களில் இருக்கிற சுவர்களில் மெதுவாக படிஞ்சு அதனோட தடிமனை அதிகமாக்கி அதில் அடைப்பு ஏற்படுத்தி பக்கவாதம் ஹார்ட் அட்டாக் போன்ற வியாதிகளை உண்டாக்கும் அதனால தான் இதை வந்து பேட் கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்தது நம்ம உடம்பில் இந்த எல்டிஎல் கொழுப்பு எப்படி அதிகமாகுது இந்த பேட் கொலஸ்ட்ரால் எல்டிஎல் அதிகமாகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு அன்ஹெல்த்தியான உணவு நம்ம சாப்பிட்ற ப்ராசஸ் ஃபுட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு அதில் இருக்கிற ட்ரான்ஸ் ஃபேட்டு சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் இது எல்லாமே வந்து நம்ம எல்டிஎல் அதிகமாக்கும் இரண்டாவது நம்ம சாப்பாட்டில் இருக்கிற அதிகப்படியான மாவு சத்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஸோ அது என்ன ஆகுன்னா நம்ம நாள் கணக்காக வருஷ கணக்காக அதிகப்படியாக கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சாப்பிடும் போது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் ஆகும் அதனால் எக்ஸஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து கொழுப்பாக நம்ம லிவரில் கல்லீரலில் சேரும் அதனால் எல்டிஎல் அதிகமாகும் இதை வந்து மெட்டபாலிக் சின்ரோம் சொல்லுவோம் நம்ம நாட்டில் இப்போ உடல் பருமன் அதிகமாகிறதுக்கு இளம் வயசுலே ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு இந்த எல்டிஎல் அதிகமாகிறதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் மெட்டபாலிக் சின்ரோம் தான் முக்கியமான காரணம் நிறைய பேர் நான்வெஜ் சாப்பிட்டா தான் கொழுப்பு உடம்புல அதிகமாகுதுன்னு தப்பாக நினச்சிட்டு இருக்காங்க டாக்டர் நான் வந்து பியூர் வெஜிடேரியன் எனக்கு வந்து உடம்புல எப்படி கொழுப்பு அதிகமாகுது அப்படின்னு கேட்பாங்க சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டு ட்ரான்ஸ் ஃபேட் மட்டும் ஆபத்து கிடையாது நம்ம சாப்பிட்ற அதிகப்படியான மாவு சத்து கார்போஹைட்ரேட் கொழுப்பாக மாறுறதுனால நம்ம நாட்டில் நம்ம அதுவும் கார்போஹைட்ரேட்ஸோட உணவுல சதவீதம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது எயிட்டி பர்சன்ட்டுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால அதுதான் முக்கியமான காரணம் இந்த எல்டிஎல் அதிகமாக இருக்குது இரண்டாவது காரணம் லேக் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்ம உட்காந்த இடத்துல வேலை செய்கிறோம் எக்ஸசைஸ் செய்கிறதில்ல அதனால் நம்ம கல்லூரி நம்ம சாப்பிட்ற கல்லூரியை வந்து செலவு செய்யாதனால அது எக்ஸஸாக இருக்கிறத வந்து கொழுப்பாக அதிகமாகி எல்டிஎல் அதிகமாகும் அப்புறமா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃப் இருக்கும்போது அதுவும் இந்த எல்டிஎல் அதிகமாகலாம் தேவையான அளவு தூக்கம் இல்லாத போது ஸ்மோக்கிங் பண்ணும் போது ஆல்கஹால் அதிகமாக சாப்பிடும் போது எல்லாம் இந்த எல்டிஎலோட அளவு அதிகமாகும் சில பேருக்கு வந்து ஜெனட்டிக்காக இந்த கொலஸ்ட்ரால் மெட்டபாலிசத்தில் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த கொழுப்பு சேர்கிற தன்மையை வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் அப்புறம் டயபட்டிஸ் கிட்னி ப்ராப்ளம் லிவர் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் இந்த எல்டிஎல் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இந்த எல்டிஎல் லோ டென்சிட்டி லைஃபோ புரோட்டீனோட அளவு நம்ம ரத்தத்தில் அதிகமாகும் போது ரத்த குழாய்கள் இருக்கிற சுவர்களில் அதை வந்து படி ஆரம்பிக்கும் உதாரணத்துக்கு நம்ம தண்ணி போகிற குழாய்களில் எப்படி வந்து உப்பு படி ஆரம்பிக்குதோ அந்த மாதிரி இந்த கொழுப்பு வந்து ரத்த குழாய்கள் சுவர்கள் உள்பக்கமாக படி ஆரம்பிக்கும் அதனோட தடிமன் அதிகமாகும் அதனால் இது வந்து அத்திரஸ் கிளோரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த தடிமனாக இருக்கிற கொழுப்பை வந்து பிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பாயிண்ட்டில் என்ன ஆகும்னா அந்த தடிமனாக இருக்கிற பிளாக்ஸ் வந்து கிளிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை சரி செய்ய ரத்த அணுக்கள் அது மேலே ஒட்டி முயற்சி பண்ணும் அதனால் அந்த இடத்துல ரத்தம் உரைய ஆரம்பிக்கும் அது முழுசாக ரத்த குழாயை அடைச்சிக்கும் அந்த மாதிரி ஆகும்போது ஸோ இது இதயத்தில் நடந்தால் இந்த மாதிரி நடந்தால் இதயத்துக்கு போகிற பிளட் ஃப்ளோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிட்டு ஹார்ட் அட்டாக் வரும் இதுவே மூளைக்கு போகிற ரத்த குழாய்கள் இது நடந்தால் அது வந்து ஸ்ட்ரோக் அப்படின்ற பக்கவாதத்தை உண்டாக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸில் வந்து ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து அதிகப்படியான எல்டிஎல் வந்து ரத்த குழாய்கள் உள்ள சுவர்களில் படி ஆரம்பித்து இந்த பிளாக் உண்டாகிறது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இந்த பிளாக் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அது கிளியருது அது வந்து நம்ம உடம்புல இன்ஃப்ளமேஷன் அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த பிளாக்ஸ் கிளியரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இந்த ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரோக் வராமல் நம்ம தடுக்க இந்த ரெண்டு பிரச்சனைகளையுமே நம்ம தடுக்க முயற்சி பண்ணணும் சரி நம்ம உடம்புல இந்த எல்டிஎல் அதிகமாகாமல் எப்படி தடுக்கிறது அதிகமாக இருந்தால் அதை எப்படி குறைக்கிறது இதுக்கு வந்து ரெண்டு வழிகள் இருக்குது ஒன்று வந்து நேச்சுரலாக மாத்திரைகள் இல்லாமல் இதை குறைக்கிறது இரண்டாவது மாத்திரைகள் மூலமாக குறைக்கிறது முதல் வழியில் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு நம்ம
இந்த மாதிரி செய்யும் போது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருக்கிற கல்லூரியும் நம்ம செலவு பண்ணுற கல்லூரியை வந்து அதிகமாகும் போது கல்லூரி டெஃபிசிட் ஆகி உடல் பருமனம் குறையும் இந்த எல்டிஎலும் குறையும் இவைகளோடு சேர்த்து நம்ம ஆல்கஹால் ஸ்மோக்கிங் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது மூலமாக இதை குறைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலமாக மெடிடேஷன் யோகா அந்த மாதிரி செய்யும் போது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி அது மூலமாகவும் இந்த எல்டிஎலை குறைக்கலாம் தேவையான அளவு தூக்கம் அதாவது ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் நம்ம தூங்கும் போதும் இந்த எல்டிஓலோட அளவு குறையும் அடுத்ததாக மாத்திரைகள் இந்த கொழுப்பை குறைக்கிற மாத்திரைகள் என்னென்ன அவை எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் பொதுவாக இந்த மாத்திரைகளை வந்து ஸ்டாட்டின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு அட்டர்வா ஸ்டாட்டின் ரோஸ்வா ஸ்டாட்டின் இந்த மாத்திரைகள் வந்து கல்லீரலில் கொலஸ்ட்ரால் உற்பத்தியாக தேவையான ஒரு என்சைம்ஸை தடுக்கும் அதனால் இந்த கொலஸ்ட்ரலோட அளவு குறையும் ரெண்டாவது வந்து இந்த கொலஸ்ட்ரால் அளவு குறையிறதுனால எல்டிஎல் ரிசப்டாஸ் வந்து அதிகமாகும் அது வந்து ரத்தத்தில் இருக்கிற எல்டிஎல்லோட அளவையும் குறைக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாத்திரைகள் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் அப்படின்ற இன்னொரு வகையான கொழுப்பையும் குறைக்கும் அப்புறம் ஹெச்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்ற நல்ல வகையான கொழுப்பை வந்து அதிகரிக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்டாட்டின்ஸ் வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது நம்ம முதல்லே பார்த்தோம் இன்ஃப்ளமேஷன் தான் இந்த பிளாக்ஸு கிளியரத்துக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ இது ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதுனால அந்த பிளாக்ஸை வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும் இந்த மாத்திரைகள் ஸோ அதனால் அந்த பிளாக்ஸ் கிளியரதை வந்து இது தடுக்கும் ஸோ அதனால தான் சில சமயங்களில் வந்து இந்த எல்டிஎலோட அளவு நார்மலாக இருந்தால் கூட சில பேருக்கு வந்து இந்த ஸ்டாட்டின் மாத்திரைகளை கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாத்திரைகளை வந்து ஹார்ட் அட்டாக் பக்கவாதம் வர்றதுக்கான காரணமான ரெண்டு விஷயங்களையுமே வந்து அட்ரஸ் பண்ணுது ஒன்று வந்து இந்த கொழுப்பை குறைக்குது அதனால் கொழுப்பு படியிறது குறையுது இரண்டாவது வந்து அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் குறையிறதுனால அந்த பிளாக்ஸை வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணது கிழியாமல் தடுக்குது ஸோ இதனால் மாத்திரைகள் சாப்பிடும் போது நம்ம ஹார்ட் அட்டாக் பக்கவாதம் வர்றதுக்கு முப்பது முதல் ஐம்பது சதவீதம் வாய்ப்புகள் குறையுது சரி இவ்வளோ நன்மைகளில் செய்கிற அந்த மாத்திரைகளை ஸ்டாட்டின் மாத்திரைகளை நம்ம ஏன் எல்லாருக்கும் தர்றதில்ல ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்க அதை எப்படி செலக்ட் பண்ணுறாங்க இதுக்கு வந்து இரண்டு காரணங்கள் இருக்குது முதல் காரணம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஹார்ட் அட்டாக் பக்கவாதம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவாக இருந்தால் அந்த ரிஸ்க்கை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கோரிங் சிஸ்டம்லாம் இருக்குது அதை அந்த ஸ்கோரிங் சிஸ்டத்தில் நீங்கள் போய் அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் என்ட்ரி பண்ணால் உங்களுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு தெரியும் அந்த பர்சன்டேஜ் ஏற்கனவே ரொம்ப குறைவாக இருந்தால் இந்த மாத்திரைக்கு சாப்பிட்றதுனால பெருசாக ஒன்றும் உதவி இருக்காது அதுவே ஹை ரிஸ்காக இருந்தால் உங்களுக்கு அறு ஐம்பது சதவீதம் அறுபது சதவீதம் ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் அந்த மாத்திரைகள் சாப்பிட்றது மூலமாக அதை வந்து முப்பது முதல் நாற்பது சதவீதம் குறைக்க முடியும் இரண்டாவது இதனோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் பக்க விளைவுகள் இந்த மாத்திரைகளால் சில சமயங்களில் வந்து ரொம்ப சீரியஸான சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை பற்றி பின்னாடி பார்ப்போம் இந்த எல்டிஎல் கொழுப்போட அளவையும் ஹார்ட் அட்டாக் பற்றியும் ஆராய்ச்சிகள் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல ஃப்ரமிங் ஹேம் ஹார்ட் ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே நோய்கள் பற்றி ரொம்ப நாளாக நடந்துகிட்ருக்க ரொம்ப ஃபேமஸான ஆராய்ச்சி இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஆரம்பித்த ஆராய்ச்சி இன்னும் நடந்துகிட்ருக்கு இந்த ஆராய்ச்சியில் எல்டிஎல் அதாவது லோ டென்சிட்டி லைஃபோ புரோட்டீனோட அளவு ரொம்ப அதிகமானால் மாரடைப்பு வருதுன்னு சந்தேகம் இல்லாமல் நிரூபிச்சிருக்காங்க அதாவது எல்டிஎல்லோட அளவு நூக்கம் கீழே இருந்தால் ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு நூறுலேருந்து நூற்றி முப்பது வரை இருந்தால் மைல்டு ரிஸ்க்கு நூற்றி முப்பது முதல் நூற்றி அறுபது வரை இருந்தால் மாடரேட் ரிஸ்க்கு நூற்றி அறுபது முதல் நூற்றி தொண்ணூறு வரை இருந்தால் ஹை ரிஸ்க்கு நூற்றி தொண்ணூறுக்கு மேலே இருந்தால் வெரி ஹை ரிஸ்க் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் அதுவும் இல்லாமல் உணவு உடற்பயிற்சி செஞ்சோ இல்லாட்டி மாத்திரைகள் சாப்பிட்டோ இந்த எல்டிஎல் அளவை குறைச்சாக்கில் இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு குறையிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் பல ஆராய்ச்சிகள் இந்த இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு எல்டிஎல்ல குறைச்சாக்கில் ஹார்ட் அட்டாக் குறையிறத இன்னொரு ஆதாரம் என்னென்னா நம்ம இந்த ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்தவங்க பாடி அட்டாப்சி பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு இந்த இதயத்துக்கு போகிற ரத்த குழாய்களில் இந்த எல்டிஎல் கொழுப்பு படிஞ்சிருக்கிறது வந்து தெரிய வந்திருக்கு இதை கேட்கும்போது உங்கள் மனசுக்குள்ளே ஒரு கேள்வி வரலாம் நான் எல்டிஎல்ல டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டா அது எப்படி இருந்தால் அது என்ன டார்கெட்டில் வச்சா நான் ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் எல்டிஎல் டார்கெட் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது வியாதிகள் இருக்கா இல்லையான்றதை பொறுத்து மாறும் உங்களுக்கு வந்து டயபட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் இந்த மாதிரி எந்த வியாதியும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நூறுக்கு கீழே எல்டிஎல்ல வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இதய நோய்கள் பக்கவாதம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவு உங்களுக்கு சக்கர
மூன்றாவது உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கு நாற்பது வயசுக்கு மேலே நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாத்திரையை சாப்பிடணும் உங்கள் எல்டிஎல் அளவு என்னவாக இருந்தாலும் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி அது ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிலாம் இருக்கிறதுனால அது ஹார்ட் டிசீஸ் வர்றத வாய்ப்பை குறைக்கும் மூணாவது இந்த ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் சொன்னேன் அந்த ஸ்கோரிங் சிஸ்டத்தில் நீங்கள் போட்டு உங்கள் ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து பத்துக்கு மேலே இருந்தாலும் பத்து சதவீதத்துக்கு மேலே இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த ஸ்டாட்டின் மாத்திரைகளை சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் டயபட்டிஸ் கிட்னி ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி பல வியாதிகள் இருந்தாலும் உங்கள் இதய நோய்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அவங்களும் இந்த ஸ்டாட்டின் மாத்திரைகளை எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும் பொதுவாக இந்த ஸ்டாட்டின் மாத்திரைகள் வெல் டாலரேட்டட் அதாவது பெருசாக பக்க விளைவுகள் எதுவும் இருக்காது ஆனால் சில பேருக்கு சீரியஸான பக்க விளைவுகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதில் முக்கியமானது வந்து மயாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது தசைகளில் வந்து வழி வரும் இதுதான் இதனோட மோஸ்ட் காமன் சைட் எஃபெக்ட் இதை வந்து வயதானவங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்புறம் டோஸ் அதிகமாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்புறம் லிவர் கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த மாத்திரைகள் சாப்பிடும் போது இந்த பிரச்சனை வரலாம் சில பேருக்கு வந்து கல்லீரல் பாதிக்கலாம் அதனோட என்சைம்ஸ் அதிகமாகலாம் சில பேருக்கு வந்து மசில்ஸ் டேமேஜ் ஆகி ரேப்டோமயலசிஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த மசில்ஸ் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் வந்து லீக் ஆகி கிட்னியை பாதிக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து ரத்தத்தில் இருக்கிற சுகர் லெவல் அதிகமாகும் இது வந்து யூஸ்வலாக ப்ரீ டயபிட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரலாம் சிலருக்கு வந்து நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் அதாவது மருதி குழப்பம் இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சிலர் வந்து இதை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க தூக்கம் சரியாக வராது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருந்தால் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டோசேஜி குறைக்கலாமா இல்லை வேறு ஏதாவது மாத்திரைகள் மாற்றலாமா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற நீங்கள் எல்டிஎல் லெவல் என்னென்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்டிஎல் லெவலில் வந்து உங்களுக்கு வியாதிகள் எதுவும் இல்லைன்னா நூறுக்கு கீழே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க உங்களுக்கு டயபட்டிஸ் இருந்து நாற்பது வயதுக்கு மேலே இருந்தால் நீங்கள் ஸ்டாட்டின் மாத்திரையை எடுத்து அதை குறைக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் நாற்பது வயது கீழே டயபட்டிஸ் இருக்கிறவங்க வேறு ஏதாவது ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தாலும் ஸ்டாட்டின் மாத்திரை சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஹார்ட் அட்டாக் பக்கவாதம் எதாவது வந்திருந்தால் லைஃப் லாங் தொடர்ந்து இந்த மாத்திரைகளை சாப்பிட்ணும் உங்கள் எல்டிஎல் லெவல் எவ்வளவு நீங்கள் மாத்திரைகளை சாப்பிட்றீங்களா இந்த மாத்திரைகள் சாப்பிடும் போது ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்ததா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நேர் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற